ng Philippines R sa RPM DZKI Iriga alas 6 hasta alas 7 ng manggi lunes hanggang biyernes CNN Philippines R Magkasundo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea pero hindi umano nagbago ang pakikito ng Beijing sa pinagagawang teritoryo. Patuloy pa rin daw kasi ang panggigipit. We, we, did, we did not talk about uh, the conduct basta uh, pinabutan natin at uh, uh, tropa namin na, na, natin yun. We have to, uh, tropa namin na, na, natin yun. We have to provide uh, supplies for them. Sa may ayungin show di nangyari ang umano'y pagtutok ng military-grade laser ng China Coast Guard sa mga tripulante ng BRP Malapascua na umaalalay sa resupply mission. Sa programang Politics as Usual, sinabi ni retired Navy Rear Admiral Romel Ong, hindi dapat nagpapasindak ang Pilipinas. So ang, ang, ang logical response would be to either restore our sea control of that, the, the waters around the shoal or to contest yung sea control nila. And the only way you can contest that is to match yung presence nila with presence natin. Hindi pwede yung pasulput-sulput lang tayo eh, yung tuwing resupply ka lang nandun, then alis ka na. Aminado naman ang PCG na gustuhin man itong tapatan ang puwersa ng China Coast Guard, limitado lang ang kanila mga barko sa lawak ng karagatan na dapat nilang bantayan. We should not um, allow ourselves to be silent and just be reliant on diplomatic protests. Mm -hmm. We need okay. to lead the narrative that the Chinese are doing this yes. and this is wrong. Ayon sa ilang eksperto, hindi rin makakatulong kung magiging padalos-dalos ang aksyon ng Pilipinas. Nobody wants war mm -hmm. between China and, and the U.S. or between China and the Philippines. Uh, I think that's clear. So, but however, we should, uh, I think, take steps to prevent the same uh, action being taken again by China. Ipinauubayan na raw ng PCG sa gobyerno ang susunod na hakbang ng Pilipinas laban sa China at kung paano mareresolba ang pinakahuling gusot nila ng China Coast Guard. David Santos, CNN Philippines. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, naniniwala ang isang dating ambassador to the United States na napapanahon ang pinaigting na Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sabi ni former Philippine Ambassador Jose Quisha na pwedeng itigil ng EDCA ang pambubuli ng China. Sa ilalim kasi ng kasunduan, bukod sa limang EDCA sites, magdadagdag pa ang Pilipinas at Estados Unidos ng apat. Sinabi ni Quisha na dapat sumabak na rin sa joint patrols ng ating bansa kasama ang Amerika, Japan at Australia. Nagkasundo na ang Manila at Washington sa joint patrols sa West Philippine Sea nang bumisita si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa bansa. We benefit the Philippines because one, they will contribute to the enhancement of the capability of our armed forces. 
uh, the presence of the U.S. Uh, in uh, the West Philippine Sea uh, in the um, form of joint patrols will, of course, serve as a deterrence mm -hmm. to the Chinese um, uh, aggressors. And uh, I think um, it will also bolster the morale of our uh, armed forces. Sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi lang isang beses silang tinutukan ng laser beam ng China ayon kay PCG Advisor of the Commandant for Maritime Security na si Commodore Jay Tariela ginamitan na rin sila ng blue laser beam ng Chinese troops noong June 2022. Na-expose daw ang mga sakay ng Pinoy patrol vessel at nakaranas ng pansamantalang pagkabulag at pangangati ng balat. Noong Disyembre lang, nang akusahan ng United States ang China na tinangkang harangin ng Chinese jet ang U.S. warplane habang nasa airspace ng South China Sea. Maging ang mga Australian pilot ay nakaranas din ng panunutok ng laser mula sa mga barko ng China. Nangyari raw ito noong 2019 habang nasa isang misyon ang mga piloto ng Australia. Kasama ang bansang Australia sa dumipensa sa Pilipinas sa bagong insidente ng pambabraso ng China sa West Philippine Sea na nawagan si Australian Ambassador to the Philippines, He Kiong Yu, na irespeto ang international law na saklaw ng South China Sea. Australian Ambassador to the Philippines, He Kiong Yu, joining us live now. Welcome to CNN Philippines, Ambassador. Hello, Pia. Good to see you again. Thanks for having me on your program. Yes, good to see you again, ma'am. Well, let's begin with this. Uh, Beijing is now claiming that their Coast Guard uh, did not point a laser beam at a Philippine Coast Guard vessel and that it was just handheld equipment, which uh, they described as a speed detector and is not a weapon. Uh, this on the heels of Australia and the U.S. and uh, three other countries uh, condemning this incident. What do you think of this uh, explanation by Beijing? Uh, look, Pia, I won't comment on China's explanation, and mm. I'll leave that to my colleagues in DFA that I'm sure uh, will be in discussion with China on this issue. But what I can say is that Australian government's position on the South China Sea, including the West Philippine Sea, has been consistent and clear for many years. Mm -hmm. And that is this. The South China Sea is a vital waterway for the whole international community. In mm -hmm. fact, for Australia, 83% of our trade is done by sea, of which 58% of our sea exports are through the South China mm -hmm. Sea, with 40% of our imports through the South China Sea. This is how important it is. Mm. This is why we want a South China Sea that is peaceful, that respects and adheres to the international law. And we all know that the United Nations Convention on Law of the Sea provides exactly that framework. And maritime claims should be in accordance with UNCLOS. And this is why Australia has always supported the Philippines with your 2016 arbitral award that was delivered. And we still believe that this is final and binding and all members should adhere to it. And all these provocative, unsafe behaviours should be stopped in order to ensure peaceful South China Sea. But, uh, Madam Ambassador, China does not recognize that 2016 uh, Hague ruling uh, or UNCLOS. Uh, what are we to do about that, uh, despite the fact that, uh, like we said earlier, five countries have already uh, condemned this latest incident? Hmm. And on that, I think this is more important than ever that the like-minded and those that actually adhere to the international law, that believe in it for the future of our prosperity and peace in our region, has to bind together and continue to call out behaviours when it's against the international law and against the international norms. Madam Ambassador, there are news reports about a similar incident. Uh, correct me if I'm wrong, Australian pilots uh, reporting that uh, Chinese Coast Guard vessels had pointed a laser beam at them. Uh, I want to know mm. what uh, Australia did about that and what happened. How did China explain its behavior uh, and what happened mm. after that? 
Sure. Uh, just like the Philippines has done, our leaders, uh, our prime minister spoke up about this incident. Uh, we had many incidents, a number of incidents like this, and every time we have made public statements and our prime minister spoke up about it and tried to engage with China for explanation. Uh, and this pressure is really, really important. Mm -hmm. uh, we've made public statements. We've engaged uh, media to talk about it. And I think it's important that these behaviors are explained and publicly notified. Mm -hmm. And my final question, Madam Ambassador, we're talking about uh, joint maritime patrols with the U.S. Will there be joint maritime patrols uh, between uh, the, with the uh, Philippine Armed Forces and Australian vessels also? Australia and the Philippines Defence Corporation is deep and has been ongoing for many years. Uh, so we already work very closely together in Defence Corporation. Just to give you an example of that, our flagship Indo-Pacific Endeavour, where we had two HMS um, forward and Hobart, uh, Stalwart, sorry, and Hobart visiting the Philippines. And there were joint exercises during that uh, tour to really help work together and to help the Philippines Navy's capability increase as well. So these things are always ongoing uh, mm. and under consideration. Under consideration. So joint maritime patrols will be under consideration. Um, Absolutely. I think there will be conversations about that. Uh, I'm not in a position to mm -hmm. say a uh, definite yes right now. But the cooperation between our two military forces are very close already uh, under the Enhanced Defence Cooperation Program that has been going for a number of years now. Ambassador Hei Kyong, HKU, uh, Australian Ambassador to the Philippines, Madam Ambassador, thank you very much for being with us on CNN Philippines. Susunod, Trade Department may magandang balita para sa mga mamimili at Estados Unidos may bagong angulong tinitingnan tungkol sa hininala nilang Chinese spy balloon manatiling nakatutok sa Newsnight. CNN Philippines pansamantalang Ito ang news night sa CNN Philippines pansamantalang makakahinga ng maluwag ang mga Pilipino mula sa dagdag presyo sa pangunahing bilihin. Yan ang tiniyak ng mga opisyal ng Trade Department. May ulat si Carrie Cator. Imbis na pang one month na ano, budget, naging 15 days na lang. As in, ang mamahal na nga eh. Parang laging petsa de peligro para kay Charibel sa mahal ng mga bilihin. 
dalawang beses sa isang buwan na siya namimili ngayon ng kanyang mga pangangailangan. Kaya sumusubok na rin daw siya ng ibang diskarte. So, Sorry. sabi ba na parang napipilitan tuloy kayo sa mas murang brand? Para Opo. Lang Opo. Mas pipiliin ko talaga yung murang, ano, uh, murang brand at least pamatagalan, di ba? Yan na lang po, para sakto po sa budget. Paniniyak naman ng Trade Department, hindi na muna gagalaw ang presyo ng basic goods sa ngayon. February 8 lang nang inilabas ang bagong suggested retail price o SRP Bulletin, kung saan 35% o 76 na stock keeping units o SKUs ang nagtaas presyo. Inabot ng 7 pesos ang dagdag sa halaga ng ilang produkto, bunsod ng mas mahal na raw materials at production cost. Pero meron pa rin daw mga humihirit ng dagdag, kabilang ang mga manufacturer ng tinapay, sardinas at canned meat. Some of the manufacturers are saying na um, kulang. Yung increase na binibigay sa kanila, yung mga hirit naman yan, it's, it's usual. But if you look at yung historically kung anong ginagawa ng DTI, we only adjust um, our suggested retail prices and issue a new bulletin if there is a reasonable um, uh, there there are reasonable um, factors sakali man daw na kailanganin talaga iginiit ng DTI na dadaan pa ito sa masusing pag-aaral kaya naman malabo pang mangyari ito sa mga nalalapit na buwan talagang it will be stable for 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 the short term at least doon sa mga mamimili natin they, makakaasa pa sila na pag pumasok sila dito sa mga establishments na ito, ay eh, marami sa kanila ay eh, even below SRP. Kari Kator, CNN Philippines. Samantala, nag-inspeksyon din ng DTI sa mga appliance stores sa Sampaloc sa Maynila kung saan may mga nakumpiskang produkto. Kabilang dito ang mga extension wire at cord na walang Philippine Standard o PS Mark para tiyakin na dekalidad at ligtas ang item. Binigyan ng notice of violation ng management ng tindahan at may hanggang 48 hours sila para magpaliwanag. Hinumpis ka rin ang mga flavored vapes sa isang vape shop dahil labag daw ito sa batas, lalo na yung mga may flavor at disenyo pa na nakakaingganyo ng mga menor para bumili. May kalalagyan ng mapapatunayang nagsabuatan dahil sa mataas na presyo ng pangunahing bilihin. Sinabi ng Philippine Competition Commission na Nobyembre pa ito nag-imbestiga sa dahilan ng pagsipa ng presyo ng basic goods. Kasama sa inaalam ang dahilan ng mahal na sibuyas na pumalo ng 600 pesos kada kilogram nitong Disyembre. Nakasaad sa batas na mga negosyanteng napatunayang nananamantala ay mamumulta ng 100 million pesos. Pwede pa itong matriple kung basic necessities ang kasama sa kartel. May, pagku, may pagkakakulong din itong pitong taon. Negosyo para sa mga magsasakat, mangingisda ang isinusulo ngayon sa Senado habang umarangkada rin ang planong pagratipika sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Mismong kapatid ng Pangulo nagbabala na papatayin ng free trade agreement na ito ang sektor ng agrikultura. Narito ang ulit ni Imor Santos. Para raw makaahon sa hirap ang mga magsasaka at mangingisda, tanong ni Sen. Robin Padilla, bakit hindi sila magnegosyo? Hindi po ba sila pwedeng i-train na, na yung kanilang raw materials? Lagi na lang kasi yung raw, kukunin ng trader, may iwan yung magsasaka o mangingisda, ang kikita yung trader. Hindi po ba Ma makagawa tayo ng paraan na katulad po sa ibang bansa ang mga magsasaka nila at ang mga mangingisda nila ang merong matatawag na magandang buhay. Sagot ng Trade Department, marami ng ganitong success stories at dadami pa raw ito oras na maisabatas ang Poverty Reduction Through Social Entrepreneurship o Present Bill. Maglalaan ito ng paunang siyam na raang milyong piso na ipapautang sa maliliit na negosyo. Bukod sa technical at financial assistance, may mga insentibo rin mula sa gobyerno. So, pasok sila dito sa, sa present. Sila. Ah, pwede silang bigyan ng tulong. Pwede po, talaga. Ah. pwede po talaga. Siguro ang challenge dyan, uh, Sen. Robin, uh, your honors, eh yung baka hindi nila alam na may programang gano'n. So kailangan na uh, inform sila na in case mapasa ito, May ganong kondo na available para sa kanila. 
Habang tinatalakay ang mga panukalang batas na tutulong sa mga industriya, umaarangkada rin sa Senado ang isang free trade agreement na kinatatakutan ng ilang grupo, lalo na sa agrikultura. Ito ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Sa ilalim nito, makakapagkalakala ng mga kasaping bansa sa isa't isa ng mababa o walang taripa. Labing-anim na senador na miyembro ng Committee on Foreign Affairs ang pumirma sa committee report para i-ratify at ipatupad ang RCEP sa Pilipinas. Si Senate President Mig Subiri mismo ang umapela sa plenaryo na huwag hayaang mapag-iwanan ng Pilipinas habang nagbebenepisyo sa kasunduan ang mga kapitbahay na bansa. Siguro naman mga kapatid ko dito sa Senado, hindi naman siguro tayong pinakamagaling sa kanila lahat. Ito po mga bansa na katulad ng ating mga kababayan sa region na Asia, ASEAN plus Japan, North, uh, South Korea, uh, New Zealand, Australia at China. Giit pa ni Zubiri, hindi dapat matakot ang mga magsasaka. Rice, swine meat, poultry meat, potatoes, onions, garlic, cabbage, sugar, carrots are exempted. Excluded. Hindi po sila kasama dito. Itong mga produkto pinapakita ko sa inyo na araw-araw sinisigawan ng ating mga kritiko. Hindi po ito kasale sa RCEP. Present sa Senado ang ilang miyembro ng gabinete nitong Miyerkules para magpakita ng suporta sa RCEP. Pero mismong kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos, hindi kumbinsido. Aminado siyang malaki ang kikitain ng bansa kung sasali sa RCEP, pero papatayin naman daw nito ang kabuhayan ng mga magsasaka. Hindi rin pumirma sa RCEP report si na Sen. Cheese Escudero, Bongo, Risa Ontiveros at Cynthia Villar. Inaasahang pagdedebatihan ito sa Senado sa susunod na linggo. Labing anim na boto ang kailangan para maratipikahan ng RCEP. Amor Santos, CNN Philippines. Magandang balita para sa mental health outpatients covered na po ng PhilHealth simula ngayong taon ang inyong pagpapagamot sa Tolosa Leyte kung saan mataas ang kaso ng mental disorder. Dulot ng bagyong Yolanda at COVID-19 pandemic, may bagong pag-asa para sa kanila. May ulat ang aming senior correspondent na si Lois Calderon. Sa munisipyo ng Tolosa sa Leyte, tumataas ang mga kaso ng mental illness. Sampung taon matapos ang trahedya dulot ng bagyong Yolanda, hindi pa rin nakakalimot ang mga naulila at nawalan ng mga kaanak at kaibigan. Sinabayan pa ito ng COVID-19 pandemic noong 2020. From nine mental health, naging 139 na kami ngayon. Ang Tolosa health worker na si Joan Caceres, guardian din ng isang pasyenteng na-diagnose ng schizophrenia. Pinakita niya yung best friend niya na namatay sa harapan niya. Ang diagnosis po ng psychiatrist is schizophrenia kasi opo. Pero yung nanay niya po may mayroon ding sakit na ganun. Dalawang linggong confinement sa mental health facility ang may schizophrenia. Sagot ng PhilHealth ang gastos, lalo pat ang mga may sakit sa Tolosa, kadalasan ay nagpapagamot sa pampublikong ospital doon. At ang gamot, ginawa ng paraan ng lokal na pamahalaan sa tulong na rin ng foreign donors. Kaya ang healthcare, mula diagnosis at gamutan ng pasyente hanggang sa pagbabalik bilang produktibo miyembro ng lipunan. With WHO, dumagdag ngayon is uh, pilot tayo sa Philippines. Uh, we're working with PhilHealth to come up with this mental health benefit package na at the primary level pa rin. Sa datos ng PhilHealth, 6 na milyong Pilipino ang may mental disorder. Ngayong taon, isasama na ng state health insurer ang outpatient mental health cases sa mga benepisyong makukuha ng mga miyembro. Dati kasi, inpatient o yung nakakonfine lang ang coverage nito. Tatlong bilyong piso ang inilaan ng PhilHealth para sa outpatient mental health benefit package. Dagdag benepisyo raw yan sa kabila ng suspension sa dagdag singil sa kontribusyon ng mga miyembro. We're giving up roughly 17 billion pesos po. Ma-absorb naman yan po kasi close to 400 billion naman yung cash position, di ba? And then of course we have the monthly contributions coming in and then uh, very strong net income. So very, very healthy and robust ang cash flow ng PhilHealth. No? So wag po kayo mag-alala 
Ayon kay PhilHealth President Dr. Emmanuel Ledesma, nakatakdang kumita ang ahensya ng 50 billion pesos noong 2022. Sa katapusan ng September 2022, 46 billion pesos na ang net income. Sa gitna ng mga kritisismo noong kasagsaga ng pandemya, ipinakita ng PhilHealth ang financial statement nito. Higit ang assets nito kaysa sa utang na lumiit na mula 2021. Kumita ito mula sa investments na nasa government bonds lamang o AAA bonds, bagamat balak nitong pumasok sa stock market na blue chips lang ngayong taon. At ang reserve fund o yung pondo na nakatabi at nadadagdagan taon-taon mula sa kita ay lumaki na sa 224 billion pesos. Pinalakas pa ang ahensya ng mga ambag mula sa PAGCOR, PCSO at National Budget. Ayon sa pamunuan nito, sapat ang pondo ng PhilHealth para tustusan ang mga benepisyo. The end of the day, nasa 442 billion pesos ang ating net income. With that, bawas ng 17, mayroon pa ho tayong pera. There is no limit po sa lifetime, uh, lifespan ng PhilHealth. PhilHealth is here to stay. Pero kahit daw malaki ang pondo ng PhilHealth, hindi ito tataya sa Sovereign Wealth Fund na pinag-uusapan pa sa Senado. I think the charter, the, the charter will not allow it. Lois Calderon, CNN Philippines. Itinaas ng Banko Sentral ang interest rates ng 50 basis points o kalahating punto sa 6%. Ito ang batayan ng mga banko sa kanilang mga pautang, credit card at deposit rates. Ibig sabihin, mas magiging mahal ang babayaran ng mga uutang kaya nagdudulot ito ng mas kaunting paggastos ng mga negosyante at consumer para makatipid. Ayon sa Banko Sentral, itinaas muli ang interest rate pangontra sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Update tayo sa Lindol sa Turkey at Syria. Higit 50,500 buildings ang kailangang ma-demolish kaagad. Ayon sa pamalaan ng Turkey, anumang oras daw kasi ay guguho na ang mga ito sa tindi ng pinsalang tinamo. Sa siyudad ng Antakya, kita sa satellite image ang malalawak at bagong tayong sementeryo sa gitna yan ng pataas ng pataas na death toll. Pinangkang puntahan ng CNN ang burial site pero pinagbawalan ang crew na kunan ito. Sa gitna ng trahedya, sumibol naman ang bagong pag-asa isang baby girl ang isinilang ng isang quake survivor. Pinangalanan ang sanggol na Hattis Dennis. Higit 41,000 ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Turkiya at Syria, kabilang dyan ang dalawang Pilipino. Kagabi, naiuwi na ang labi ni Wilma Tezcan, dinala ang labi sa kanilang probinsya sa Lucena City sa Quezon. Posible ang bukas o sa Sabado ang libing ni Tezcan. Muling nakikiramay ang Department of Foreign Affairs at lahat ng ibang government agencies uh, sa pamilya ng ating kababayan uh, sa pag uh, walang, uh, walang buhay niya. No? Uh, nandito kami para makiramay at tulungan po siya. Uh, yung pamilya, bibigyan namin ng konting ayuda. Preliminary lang po yan. Samantala, ayon din sa Foreign Affairs Department na ilibing na sa Turkiye ang isa pa nating kababayang nasawi sa Lindol. Tinitingnan ng U.S. intelligence officials ang posibilidad na aksidente ang napadpad lang sa Estados Unidos ang pinabagsak na Chinese spy balloon. Ayon yan sa sources ng CNN na dumalo sa intelligence briefing. Matagal na raw nilang minomonitor ang balloon mula nang makaalis ito sa Hainan, China. Inasaan nilang pupunta sa Guam ang high-altitude object pero bigla itong tumawid papunta sa Canada at U.S. Naniniwala pa rin silang gamit sa pagmamanman ng balloon. Nauna nang iginit ng China na isa itong civilian aircraft na nadivert lamang dahil sa malakas na hangin. February 4, nang pabagsakin ng U.S. fighter jets ng Chinese spy balloons sa South Carolina coast, ngayong buwan, apat na high-altitude objects na ang pinabagsak ng U.S. sa airspace nito. Pinaimbestigahan ni U.S. President Joe Biden kung ano ang nagagawa ng iba pang objects at ang pinagmulan ng mga ito. 
Inaasahang maibebenta ang pinakalumang Hebrew Bible sa buong mundo sa halagang $50 million sa tumataginting na 2.8 billion pesos. Yan ang Codex Sassu na itinuturing na pinakauna at pinakakumpleto ng Biblia na nasa wikang Hebrew. Late 9th or early 10th century daw ginawa ang libro na binubuo ng halos walondaang pahinang gawa sa balat ng hayop. Isusubasta ito sa Mayo sa New York. Abangan, NBA legend Michael Jordan magpapasaya ng mga bata sa kanyang nalalapit na 60th birthday. At pagkatapos ng Momoland, isa pang K-pop group ang magdi-disband na rin manatiling nakatuto sa CNN Philippines. News Nights sa uh, CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita sa oras na ito. No comment ang Australian Ambassador to the Philippines sa pahayag ng China na hindi umano ito nanutok ng military-grade laser sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Gayman sa panayam ko kanina kay Australian Ambassador He Kiong Yu, sinabi niyang malinaw ang sinasaad sa maritime laws na mahalaga ang pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea dahil sa kalakalan. Dahil rin sa mga karanasan noon ng enkwentro ng Australia sa Chinese vessels, binigyang diin ni Yu na kailangang magkaroon ng maayos na pagpapaliwanag dito para mapigilan ang maling mga paghilos. Kinukonsidera ngayon ng Australia ang posibleng pagkakaroon ng Joint Maritime Patrols sa Pilipinas. Para sa mga pasahero ng Philippine National Railways o PNR, maghanda-handa na kayo ng alternatibong masasakyan dahil ipapahinto ang operasyon ng rail line ngayong taon. Dahil yan sa pagpapatayo ng South Commuter Railway o CSR Project na magdudugtong sa Metro Manila at Laguna. Sa pagdinig ng House Transportation Committee, sinabi ni DOTR Undersecretary for Railways, Cesar Chavez, na posibleng umabot ng limang taon ang tigil operasyon, depende raw sa usad ng construction. Dinahilan din ni Chavez ang safety concerns at efficiency sa suspensyon ng operasyon. We need to stop the operation of PNR because our objective is to, uh, uh, to construct the South Commuter Railway Project in sustainable focus and speed uh, based on the timeline and at a minimal cost. Yes, it, uh, ihinto po ang operasyon ng PNR in due time 
at we will inform the public in due time uh, sa operasyong ito uh, sa loob ng uh, taong ito at uh, uh, baka ho ngayong summer po. So ang tingin ko po, mga limang taon. Uh, pero pagkatapos ng limang taon, uh, be, uh, well, limang taon, mula ngayon, ang tingin ho natin, limang taon, may substantial uh, completion na tayo, mas maayos naman at maginhawa ang sasakyan nila. Dagdag pa ni Chavez, makakatipid ng 15 billion pesos ang gobyerno sa tigil operasyon ng PNR. May dalawang buwan ang ahensya bago ihinto ang operasyon. Nakipag-ugnay na rin ang DOTR sa transport regulators para magdagdag ng masasakyan ang mga commuter. Nasa 20,000 passengers ang sinisirbisyuhan ng PNR kada araw. Sinuspin din ng Transportation Department ang pagbabayad sa contractor ng mga bagong bagon para sa LRT Line 1. Ito ay matapos madiskubre ng ahensya na may water leak o tulo pala ang karamihan sa balumpung bagon na i-deliver ng Mitsubishi Corporation. Ayon sa ahensya, hindi na na-inspeksyon ang mga bagon noong 2021 dahil sa pandemya. Nasa 6 na bilyon piso na ibayad ng gobyerno sa Mitsubishi. May balanse pang 6 na bilyon piso para sa proyekto. Sa ngayon, inutusan na raw ng DOTR ang contractor na kumpunuhin ang mga palpak na bagon. There is something wrong. There was something wrong uh, in the procurement part. Before accepting, before even allowing them to deliver, uh, if they cannot at that time decide whether the 80 uh, trains, LRVs, light rail vehicles, was compliant. They should have been at least suspended the delivery. Uh, ang tingin ko dapat sinuspend muna kung hindi naman may inspect The logical uh, solution here is to uh, require, as we are requiring the contractor to do rectification. Hindi raw babayaran ng ahensya ang contractor hanggat hindi na ayos ang sira ng mga ito. Nasa 600 kilograms ng chorizo na nagkakalaga ng 100,000 pesos ang nasamsam ng mga otoridad sa Port of Surigao. Ayon sa Port Management Office doon, peke ang mga dokumento ng nasabing produkto. Ibinalik ang mga nasabat na chorizo sa Cebu City upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga hayop. Isang oil tanker naman ang hinarang ng Philippine Navy malapit sa Mindoro. Dala nito ang 847,000 liters ng undocumented diesel na nagkakalaga ng 50.8 million pesos. Papunta sa Maynila ang MT Brailman 1 nang ma-intercept ito ng BRP Lolinato toong malapit sa Cabra Island. Walang napakitang anumang dokumento ang crew ng barko. Mianig ng magiging... Malala Oman, katotohan ang sinasariga. Dos kaninang madaling araw, nasira ang ilang bahagi ng Magallanes Coliseum sa Masbate City. Nagmamonitor pa rin ang Civil Defense Office at HIVOX ukol sa mga pinsala. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Ngunit sa lakas ng pagyanig, kinailangang ilika sa mga pasyente sa Masbate Provincial Hospital. Nagset up ng mga tent para sa kanila. Samantara nagkaroon din ng power interruption sa buong probinsya. Naitalang epicenter ng lindol sa Batuan, Masbate. Naramdaman ang pinakamataas na intensity sa Masbate City na nasa intensity 7. Lagpas isang daan na ang naitalang aftershocks. Balik po tayo dito sa Metro Manila. Magtatayo ang MMDA ng Disaster Preparedness Training Center. Layunin nitong magbigay ng sapat na training sa mga rumiresponde sa kalamidad. Nakita raw na ahensya ang kakulangan sa pagsasanay ng rescuers matapos naman ng lindolang Abra, Oktubre noong isang taon. Paghanda rin daw ito sa sinasabing The Big One o ang magnitude 7.8 na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila. Itatayo sa Cavite, Cavite City ang training center kung saan magsasanay ang mga responder gamit ang modern rescue equipment. Inaasa magbubukas ito bago matapos ang taon. Hinihikahit ng World Bank ang Pilipinas na pagtuunan ng pansin ang climate change dahil sa banta nito sa ekonomiya sa mga darating na taon, narito ang ulat ni Kathleen Cruz. Nagbabala ang World Bank na malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa kung hindi bibigyang pansin ang mga peligro dulot ng climate change. Ayon sa Philippine Country Climate and Development Report, maaaring umabot daw sa 7.6% ang epekto sa ekonomiya sa 2030 kung walang aksyon patungkol sa climate change na pwedeng dumoble sa susunod na sampung taon. Everybody will be affected 
definitely by climate change, the poorest household will see their consumption fall by about 9%. If no measures are taken to address climate changes by 2040, poverty rate will also increase by nearly one percentage point. Kaya so estro ng World Bank na magkaroon ng mas maayos sa sistema patungkol sa pagbabaha at iwasan ang pagtatayo ng infrastruktura sa mga lugar na madalas magbaha o malapit sa baybayin. Dapat din daw siguruhin na ang mga bagong infrastruktura ay energy efficient at isulong ang pampublikong transportasyon pati na pagbibisikleta. Kailangan din daw ayusin ang mga pinag-iimbakan ng tubig at pagtibayin at protektahan ang mga istruktura at kagabitan laban sa mga sakuna. This means that adaptation is a priority for the Philippines. Adaptation means reducing the risk and damage from extreme events, but it also means addressing slow onset events like higher temperatures and sea level rise. Para naman sa mga eksperto, ang mga komunidad at lokal na pamahalaan ang may kakayahan na hanapan ng solusyon ang mga peligro na dulot ng climate change. If we want to capture and encourage local communities to engage you know, in climate change adaptation and even in climate change mitigation, this has to be taken into, uh, into focus. But I think you know, they need some, uh, some assistance in developing new, new skills, new competencies, you know, new, uh, new um, a way of doing things you know, in relation to climate change. Each and uh, every uh, local locality, so the local government units actually have their own um, priorities and they need to be involved if they're going to be crafting the local ordinances that would implement um, these actions. Dagdag pa nila, dapat din daw na may mga hakbang para masiguro ang pananagutan ng gobyerno at mga nag i ng mga programa para hindi natitenga kapag nagpalit ng administrasyon at hindi masayang ang pondong inilalaan para sa mga ito. Catherine Cruz, CNN Philippines. Dalawang low-pressure area ang binabantayan ngayon ng pag-asa, isa sa silangan ng southeastern Mindanao at isa sa silangan ng northeastern Mindanao. Wala sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang dalawa pero magdadala ma ito ng pag-ulan sa Karaga at Davao Region. Hangin amihan naman ang dahilan ng pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at Bicol Region. Hindi rin ligtas sa posibleng pag-ulan ng Metro Manila, Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon dahil pa rin sa hanging amihan. <coughs> Susunod, TNT Forward Kelly Williams ibinahagi ang salobin sa pagkakasama niya sa Gila School at alamin ang dahilan kung bakit nagbenta ng mga kagamitan ang mga miyembro ng parokya ni Edgar. Manatiling nakatuto sa Newsnight. Cup sa Mall of Asia Arena sa Pasay, nagrehistro ang dating NBA player na si Rondé Hollis-Jefferson ng all-around performance na 37 points, 13 rebounds at 7 assists para sa TNT. Pero agaw eksena si Pogoy nang kumamada siya ng 40 points kabilang ang pitong three-pointers para talunin ang Blackwater bossing 138-116. to Dahil sa scoring performance ng dalawa na kamit ng TNT ang ika-anim nitong panalo at ngayon ay nasa ibabaw ng team standings. Samantala, katabla ng tropang giga ang San Miguel Beermen na inungusan ng Northport Batang Pierre sa isang high-scoring duel 145-132. to Agad na bumawi ang Beermen sa pagkatalo nito sa Converge Fiber Xers noong isang linggo nang magpakawala ito ng 9-0 run sa fourth period para maiuwi ang panalo. Nanguna sa atake ng San Miguel's import Cameron Clark 
na tumirada ng 44 points, 9 rebounds at 7 assists. Katuwang niya si six-time MVP June Mar Fajardo na nag-ambag ng 29 points at 12 rebounds. Hindi inaasahan ni TNT Tropang Giga forward Kelly Williams na muli siyang mapapasama sa training pool ng Gilas Pilipinas. Ani Williams, nilapitan siya ni Gilas head coach Short Reyes sa isang ensayo at sinabihang maghanda dahil sa pagnipis ng big man rotation ng Koponan para sa sixth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong Pebrero. Agad niya itong tinanggap pero sa edad na 41, na islamang ng 2008 PBA MVP na makatulong sa anumang paraan na makakaya niya. I went through the health issue back in 09, which yeah. I felt like uh, started the ripple effect of uh, a lot of my career being taken from me and opportunities being taken from me. Yeah. Uh, so every time I think about the national team or having an opportunity like this, there's always that that fire. There's always that wanting to uh, get back what I felt was taken from me. I think my versatility would be a uh would help mm -hmm. um but again i think it's more of the a, a, a heavy part of it is also just the just my time around the game and <laughs> uh, my experience Sasalang si Williams and sayo ng national squad sa lunes. Update naman sa football, bigo ang Philippine women's national football team sa unang laban nito sa Pinatar Cup kanina madaling araw sa Murcia, Spain. Nagtamo ang Pilipina, uh, Pilipinas ng 1-0 loss laban sa world number 32 na Wales. Nagpakita ng matinding depensa ang Philippine booters sa kabuan ng laro. Pero naging turning point ang penalty na ipinataw kay Filipinas defender Dom Randall. Nagresulta ito sa penalty kick na naikonvert naman ni Kaylee Green ng Wales bago matapos ang first half. Susunod na makakalaban ng national squad sa Sabado ang Scotland na number 25 sa world rankings. Naputol na magkakasunod na podium finishes ni Filipino pole vaulter E.J. Obiena sa 2023 indoor athletic season. 10th place lamang ang naabot ng 27-year-old athlete sa ikapitonyang tournament, ang Meeting International de Divan sa France. 5.64 meters lamang ang naiklear ni Obiena matapos mabigo sa 5.82 meter mark. Kampiyon sa palaro si Armand Duplantis, Duplantis ng Sweden na may 6 point zero one meters. Pinatunayan ni NBA legend Michael Jordan na hindi lang siya MVP sa loob ng basketball court, magsis 60 years old ng five-time NBA MVP at Charlotte Hornets owner sa Sabado at ang naisip niyang paraan para i-celebrate ito ay ang pag-donate ng 10 million US dollars of 552 million pesos sa isang non-profit organization na tumutupad sa kahilingan ng mga batang may malubhang karamdaman. Ito na ang pinakamalaking individual donation na natanggap ng Make-A-Wish Foundation sa loob ng apat na tatlong taon. Mahigit tatlong dekada ng tinutulungan ni Jordan ang naturang foundation kaya naman idineklara siyang Chief Wish Ambassador noong 2008. Award-winning actress na si Nadine Lustre nagpamalas ng kanyang potensyal bilang isang vlogger. Ang detalye niyan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam San Juan. Sam. Pia, pinatunayan ni Nadine na talagang multimedia princess nga siya dahil agaw atensyon ang kanyang unang video sa sarili niyang YouTube channel. Kagabi niya inilabas ang video na intro at kahit 32 segundo lang, lampas 37,000 na ang views nito at higit 24,000 na ang subscribers niya. Sa Twitter, humingi rin ng content suggestions si Nadine para sa kanyang channel. At from Miss Universe to soon to be Mrs. Milby. Yes, engage na si Catriona Gray sa actor na si Sam Milby. Masayang inanunsyo ito ng Miss Universe 2018 winner sa kanyang Instagram. Anya, siya ay living in an answered prayer kasama ang kanyang best friend. 
Kita rin ang engagement ring ni Catriona sa napaka-sweet na photo ng couple. Unang inanunsyo ng dalawa ang kanilang relasyon taong 2020. Bumuhos ang tulong pinansyal mula sa fans ng parokya ni Edgar para sa gitaristang si Gab Chiki. Na-hospital kasi siya dahil sa pneumonia. Malaki ang inabot ng bidding sa rare memorabilia ng banda para sa hospital bills ni Gab. Kasama sa sale ang Halina Puppets na ginamit sa cover ng album nila. Nasa 115,000 pesos na ang pinakamataas na bid para dito. Pero wala yan sa panalong bid para sa signed guitar na si Gab mismo ang nagdesenyo. Nabenta ito ng 1,300,000 pesos. Isa pang K-pop girl group ang magpapaalam matapos ang opisyal na disbandment ng Momoland kahapon. Inanunsyo ng agency ng Brave Girls na mabubuwag na ang grupo bukas matapos ang pitong taon. Ngunit may huling sorpresa ang singers ng hit song na Rollin dahil ngayong araw inilabas ang digital single nilang Goodbye. Lumabas na ang official trailer ng series adaptation ng sikat na librong Daisy Jones and the Six. Kinukwento nito ang journey ng isang 70s band at ang maaring umusbong na romance sa pagita ng mga miyembro nito. It's what people want to see. It's an act. You know that. Tell me that there's nothing going on between us. Tell me if I'm crazy. Magsisimula ang streaming ng show March 3 sa Amazon Prime Video. At mula concert stage, sa big screen naman ipapakita ni music icon Celine Dion ang kanyang talento. Para sa kanyang unang film role, gaganap si Celine bilang sarili niya sa Love Again, kasama si na Priyanka Chopra at Nick Jonas. Ito ang pasilip sa romantic comedy. Things like this don't just happen. Love is a plan for each and every one of us. This is Celine Dion. Sure. And I'm Mariah Carey. Love comes to those who believe it. And this is really me. Oh my gosh, hi. Dobleng regalo ito para sa fans dahil mapapakinggan din ang iba't ibang bagong kanta ng singer sa pelikula. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Ang dalawa sa paboritong merienda ng mga Pinoy, bahagi na ngayon ng limampung best fried dessert sa mundo. Ika-21 ang pagkain gawa sa saba at langka ng turon sa ranking ng Travel and Lifestyle website Taste Atlas. Ang pinritong saging na maruya naman nasa ika-36 na spot Ang pisang goreng mula Indonesia na gawa rin sa saging ang nag number one. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, February 16, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines pero may pahabol lang bago tayo magtapos. Ni-launch ng isang multinational electronics company ang Samsung, ang kanilang bagong device. Pero this is not your ordinary cell phone maliban sa high-tech. Ang mga feature nito, gawa ito sa recycled materials. Explore natin ang new device, ha? Ako si Pio Ontiveros at ito ang Newsnight. Maraming salamat po. Samsung shares the epic with the launch of the new Galaxy S23 series. We got a first look at the imaginative Samsung Galaxy S23, S23. The Galaxy S23 series is the latest premium innovation designed to fit the lifestyles of today's social expressors and life maximizers. And when you think of the Galaxy S series, you think of the camera. Now it comes with improved nightography. The Ultra comes with a Galaxy First 200 megapixel camera to help you capture pro-grade photos and videos in epic detail. The Galaxy S23 series is also a reliable companion for gamers and productivity junkies. Over the years, Samsung has been committed to bringing innovation and sustainability together. We are aiming for net zero carbon emissions in all our own consumer product operations by the end of 2050. 
for the Galaxy S23 series in particular, it incorporates more recycled materials than any other Galaxy smartphone today. One of the highlights of the events is the Epic House. It's a series of experiential rooms that allows you to experience the devices firsthand. And here, we can experience one of the latest features of the Samsung Galaxy S23 series, its camera. It allows you to create memories even in low light with its epic nightography. Apart from the camera, the Samsung Galaxy S23 series features enhanced performance for content creators and gamers alike. Together with long battery life and seamless ecosystem integration, Samsung's latest flagship lineup is sure to fuel your passion. The Samsung Galaxy S23 series is designed with the planet in mind. To further strengthen this advocacy, Samsung Philippines collaborated with contemporary artist Leroy New to breathe new life to recycled plastic in his installation entitled Ectoplastic Fantasia. I've always believed in companies that move towards progress and in, in terms of like caring for the environment, I'm just happy and honored to be able to support these efforts. Here at Samsung, we are committed to creating meaningful innovations that defy barriers. We bring you more ways to personalize your experiences to fit your lifestyle. So as a photographer, I always carry heavy cameras for my usual workload, diba. Right? So I'm always looking for lighter options. I love that the Samsung S23 can replace like an actual camera. We have reached epic heights, and we are bound to do even more. We give you the promise made of epic proportions. Cheers to this new epic era! Unfold a greater galaxy with the Samsung Galaxy S23 series. Available for pre-order until February 23. Sam Sidwani, CNN Philippines.
sabado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm! Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology, bado mo kabloom sa hamon. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Charm Fabcon, yanit ay may bangon ng sandi mong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti. Kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi. Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay ishield mo. Labad sa bakteriya, ishield ko. Labad ang pati virus, ishield mo. Shield that soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, ishield ko. Pamilya ay protektado. Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Ang buhay ay masaya, pag ang ugasin ay easy, lalo na sa masabong kadero at kawali. Kaya mag smart dishwashing paste, pang heavy duty ugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang smart number one dishwashing paste. Tanggaling, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World class quality. ACS. ang number one floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintong na tutong max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Lipin ay Max Salada, Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Lipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ACS. A first on radio, DZKI Iriga, welcome CNN Philippines. To bring you the latest, news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines, followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. 
weekdays, 6 to 7 p.m. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong eye berry, hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko, malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong eye berry gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang eye berry gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney care time! May kwento niyo po paano kayo natulungan ng kidney care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Maria de la Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung kidney care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, ah, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang kidney care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa kidney care. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond Bangong kumaga bloom Charm Fat Bond Gamit ay may bango ng salibong bulaklak Charm Fabric Conditioner Iguaning Stay Fresh Technology Bado mo, kabloom sa hamon Charm Fat Bond Bangong kumaga bloom Charm Fat Bond Gamit ay may bango ng salibong bulaklak Charm Fabric Conditioner Manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality ACS Fry Bar, hindi lang puti, kisla puti Pag nilaban sa Fry Bar Blue Ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito Mas puti ito Sa Fry Bar Blue Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach Dahil ang Fry Bar Blue ay may power widener Na nanunuot sa bawat hibla Kaya ang damit ay kisla puti At panayin pa sa kamay Mas puti ito, mas puti ito Mas puti ito Fried Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent. Hello, Washi. Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS Sa panahon ngayon Kau ba'y sigurado Kau ba'y protektado Ang pamilya ay ishield mo Labot sa bakteriya Ishield ko Laban ang pati pa Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Pilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, ishield ko, pamilya'y protektado, ishield ko. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Smart dishwashing paste Pang heavy duty hugasin Pang galing, galing, galing Smart Yan ang smart dishwashing May double tanggaling formula Tanggal galingan sebo at bakteriya Kaya ang smart number one dishwashing paste Pang galing, galing, galing Smart Yan ang smart dishwashing Smart dishwashing paste Manufactured by ACS Manufacturing ISO certified World class quality and number one floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintong na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang, you need to face for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Lipin ay Max Salada, Max Protectado pa. 
help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ACS. CNN Philippines R sa RPM DZKI Iriga alas 6 hasta alas 7 ng Lunes hanggang Biyernes.